দর্শক জয়ের ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিমধ্যেই জিম্বাবুয়ে দলকে দুই শূন্য ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে এখনো একটি টেস্ট বাকি রয়েছে অভিনন্দন জানাচ্ছি মুশফিক বাহিনীকে আর সেই সাথে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন স্পোর্টস টাইমের আজকের পর্বে বড় বড়ের মতে সঙ্গে আছে আমি এস এম আব্দুল শাকুর মূল উদ্দেশ্যে খেলাধুলোর উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখতেই আমাদের নিয়মিত পথচলা দর্শক শুরুটা ক্রিকেট দিয়ে করেছিলাম তবে ক্রিকেট নয় বক্সিং নিয়ে আমাদের বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করেছেন বাংলাদেশি একজন বক্সার যদিও তিনি বাংলাদেশে বসবাস করেন না এবং সেই সাথে এই বক্সিংয়ের উৎসকে উৎসাহিত করতে এগিয়ে এসছে ওয়াল্টন তাই বক্সিং নিয়ে সাজিয়েছে এটিএন স্পোর্টস টাইমের আজকের পর্ব চলুন শুরুতেই স্বাগত জানাই আমাদের আজকের অতিথিদেরকে প্রথমে রয়েছেন জনাব এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার ডন সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক ওয়াল্টন এবং বাংলাদেশের স্পোর্টস নিয়ে অনেক বেশি কাজ করে থাকেন আপনি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ এবং যাকে নিয়ে শুরু করেছিলাম যে কিক বক্সিংয়ে বাংলাদেশের মানুষ আপনি এবং বিশ্ব জয় করেছেন পাঁচ পাঁচবার এ আলি জ্যাকো আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি জি শুরুটা আপনাকে দিয়েই করি আসলে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে এত বড় একটা অর্জন করেছেন আমরা সেই অর্জনের স্বীকৃতি অনেক আগে দিতে পারিনি আসলে দেরিতে হলেও সেই অর্জনের স্বীকৃতি দিতে চাই এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটু দেরি হলেও অভিনন্দন জানাতে চাই আপনাকে আপনার শুরুর কথা যদি একটু বলতেন কিভাবে বক্সিং আসলেন আমি যখন ছোট ছিলাম আমি কিছু পাগল টাইপের একটা ছেলে ছিলাম আমরা যে স্টাইলে ইংল্যান্ডে বড় হয়েছি ওইটা আমার বাবা একটা শিক্ষা দিয়েছে আমার বাবা কিন্তু রেসলিং করতেন কাবাডি করতেন আই ওয়াজ ভেরি ফ্যাসিনেটেড বাই মার্শাল আর্ট আই ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই ব্রুসলি আই ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই মোহাম্মদ আলি বিকজ উইন ইউ মিট ইন্টেলিজেন্ট পিপল ইউ হ্যাভ সো মাচ টু লার্ন অত কিছু শিকার আছে ওর কাছ থেকে বক্সিং ইউ ওয়াজ নট ইট ওয়াজ ইন জাস্ট এ ফাইট ইট ওয়াজ ইন আর্ট তাই মনে করলাম লেট মি ট্রাই বক্সিং আই স্টার্ট গোয়িং টু বক্সিং আই স্টার্ট উইনিং সবাই আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করতে হতো আমি পাতলা সা ছোট একটা ছেলে ছিলাম বাট আই স্টার্ট উইনিং because my secret was i'm a bengali i have something to prove or not really but you know i refused to lose my secret was i refused to lose i you know losing wasn't an option for me a boxing er career holo apni je fight loss koren ta apnar career is over cricket jodi apni ek bar loss kore ar game khelte parben boxing game is such that you have to win আমাদের জ্যাকো ভাই বাংলাদেশে এসেছেন বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের নিয়ে কিছু করবেন সেই বিষয়ে আমরা পরেই আলোচনা করব এবং তারই একটা ধারাবাহিকতায় আপনারাও যুক্ত হয়েছেন জ্যাকো ভাইয়ের সাথে এবং বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনও এর সাথে যুক্ত এই প্রক্রিয়ার সাথে যে কিছু ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়কে তার পিক করবেন এবং ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবেন সেখানে তাদেরকে প্রফেশনাল খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করার একটা পাইপলাইন তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন এই উদ্যোগের সাথে আপনারা সম্পৃক্ত এ ব্যাপারে যদি খানিকটা বলতেন আপনারা তো সবসময়ই জানেন যে ওয়ালটন পরিবার যে কোনো ট্যালেন্ট হান্ডিংয়ের সঙ্গে সর্বতভাবেই থাকার চেষ্টা করে তো যেহেতু আমরা এই প্রপোজালটা পেয়েছি বিশেষ করে বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক জনাব কুদ্দু সাহেবের মাধ্যমে আমরা একটা প্রপোজাল পেলাম যে লন্ডন থেকে জ্যাকি সাহেব আসছেন এবং ওনার ড্রিম হলো বাংলাদেশ থেকে কিছু ট্যালেন্টকে উনি সার্চ করে নিয়ে যাবেন ওনার ক্লাবে বা ওখান থেকে প্র্যাকটিস করে তাদেরকে দেশের নামে প্র্যাকটিস করাবে মানে টুর্নামেন্টগুলোকে কম্পিটিশন করাবেন তো এই প্রস্তাবটা আমাদের কাছে খুব ভালো লাগলো এবং আমি খুব বেশি চিন্তা না করেই বলে ফেলছি যে ওকে আমরা এটার সাথে আছি সো কোনো অসুবিধা নাই তো এরপরে মানে যার কারণে আজকে আমরা প্রেস কনফারেন্সও করেছি এবং আগামীকালকে সারা দিনই সার্চ হবে অ্যাকচুয়ালি ট্যালেন্ট হান্টিংটা হবে আমার বিশ্বাস যে এখান থেকে কোনো না কোনো প্লেয়ার পাওয়া যাবে এবং আমাদের জ্যাকি সাহেব তাদেরকে সাইকোলজিক্যাল টেস্টও করবে এবং এখানেও কিছু প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা মনে হয় আছে তারপরে উনি নিয়ে যাবে ইউকেতে এবং এই প্রোগ্রামের সঙ্গে থাকতে পেরে আমাদের ওয়ালটন পরিবার খুবই গর্ববোধ করছে এই জন্যে যে যদি এই প্লেয়াররা যদি ভালো করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে ওয়ালটন পরিবারও এই এই প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রাইমারি লেভেলে ছিল এবং এই কারণেই আমরা এই প্রোগ্রামের সঙ্গে এসছি ওরা <laughs> <laughs> ওরা সাথে আমার কথা হয়েছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে দুইটা বক্সার আনবো ইন আই ইউল হ্যাভ টু প্রমোট দ্যাম ফর মাই সেক অ্যান্ড আই উইল মেক শো দ্যাট সি এভরি ফাইট হ্যাজ টু পপুলার বি পপুলার যে আপনি যেমন 
ক্রিকেট যদি আজকে ক্রিকেট খেলেন কেউ যদি টিভি দেখে না ক্রিকেট দেখে না তাহলে এটার মধ্যে পয়সা থাকবে না অডিয়েন্স থাকবে না ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় হবে আমি দেখছি যেমন আমি যখন ওই সময় যখন দেখছিলাম তখন আই হ্যাভ দিস আইডিয়া টু সাই ওয়া আই ওয়াজ ইমপ্রেসড এখন তো আমি নিজে ওকে মনিটর করবো ইয়া করবো সো আমার মনে হয়ে যাবে আপনার কেমন লাগলো আসলে এই যে প্রক্রিয়াটা প্রথমে শুনলেন যে ব্যতিক্রমে কিছু একটা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের একজন লিজেন্ড খেলোয়াড় বাংলাদেশের একজন লিজেন্ড খেলোয়াড় যে আছে এই কথা কিন্তু আমরাও আসলে এই জেনারেশন জানতাম না আমরা কেবল অল্প কিছু দিন হলো যে জানতে পেরেছি যে সেই নাইনটিজে আমাদের একজন খেলোয়াড় জ্যাকো তিনি কিক বক্সিংয়ে পরপর পাঁচবার তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি এখন সরাসরি আমাদের দেশে এবং খেলোয়াড়দেরকে নিজেই বাছাই করছেন এবং এই খেলোয়াড়দেরকে নিজে ট্রেনিং এখন দেবেন আবার ইংল্যান্ডে নিয়ে আবার তাদেরকে আরও বেশি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং আন্তর্জাতিক মহলে খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করবেন প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে এখনও পর্যন্ত যত দূর এগিয়েছে সেখানে আপনার কতটা ভালো লেগেছে বা আপনার কি মনে হয়েছে অবশ্যই আমাদের দেশবাসীর জন্য এটা খুব ভালো সংবাদ তো এই প্রোগ্রামের সাথে আমরা থাকতে পেরে অ্যাকচুয়ালি খুবই গর্বিত এখানে ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প খুব বেশি লাগে নাই বাট এটার সঙ্গে একত্রিত হওয়াটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল যেহেতু মন্ত্রণালয় এবং ফেডারেশন হয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা যেহেতু অনেকগুলো ইভেন্ট করেন এটার সঙ্গেও থাকেন তো আমি যখন জানলাম যে এই এই ধরনের একটা ট্যালেন্ট হান্টিং হচ্ছে সো আমি এটাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানিয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি যে আরও কত সুন্দরভাবে এই প্রোগ্রামটা করা যায় যার জন্য ট্যালেন্ট হান্টিংয়ের সঙ্গে আমরা মিলে গিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ এটা প্লেয়ার সার্চ করলে পাওয়া যাবে আমাদের সাহস আমাদের যোগ্যতা আমাদের মোটামুটি আমার মনে হয় যে আমাদের মানে এই ট্রেনিংয়ের সাথে আমরা এগিয়েছি মনে হয় আমরা আমরা কামিয়াব হতে পারবো আমার আমার এটাই বিশ্বাস ওকে জাকু ভাই প্রোগ্রাম শুরুর আগেই আমরা গল্প করছিলাম এখানে বসে তখন আপনি বলছিলেন যে ফুটবল নিয়েও আপনার এখানে একটা স্বপ্ন রয়েছে এবং আমাদের দেশের ফুটবলারদের মাঝে আপনি সেই স্বপ্নের বীজ বুঝতে চান আই এম এ স্পোর্টস পারসন সো আমার স্পোর্টসে সব সময় সব স্পোর্টসে আমি জড়িত থাকি ফুটবল তো কিনা ফুটবল তো আমি প্রথমে জড়িত ছিলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু ওয়ার্ল্ডন ফর সাপোর্টিং দ্য ফেডারেশন অ্যান্ড বি এন এ পার্ট অফ দিস প্লাস আই আই নিড টু থ্যাংক আমি জয় বাই ওই যে আমরা ডেপুটি স্পোর্টস মিনিস্টার জয় তারপরে সোনালী অতীতের সব প্লেয়াররা আই লাইক টু থ্যাংক কুদ্দুস ভাই উনিও আমাকে অনেক সহযোগিতা করছেন আমরা ওই আপনার স্পোর্টস মিনিস্টার সচিব নূর মোহাম্মদ ভাই উনিও আমাকে অনেক সহযোগিতা করছেন সো নাও জিনিসটা একটু স্মুথ যাইতেছে বিকজ অনেক বছর বছরের চেষ্টার একটা ফল একটা ফল এখন আসতেছে আমি অনেক দিন ধরে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতেছি আমার নিজেরই প্রমোশন করতে পারি নাই আর এটা করতেছি তারপরেও কিছু প্রপোজাল আসছিল আমাকে এই দেশে আমি স্কুল কেন করি না স্কুল আসলে আমি করে করতে পারতাম দেখায় অনেক করতে পারতাম সিলেটেও পারতাম যে কোনো শহরে করতে পারতাম অনেক স্কুল আমি দেখলাম এই দেশের যে সেফটি রেগুলেশনটা নাই এখন আপনি মনে করেন ইংল্যান্ডে একটা বাচ্চা যদি হার্ট হয় তার ইন্স্যুরেন্স আছে মেডিকেল আছে এরকম সব কিছু আছে এখানে যে একটা বাচ্চা এই প্র্যাকটিসে গিয়ে কষ্ট পায় তার হাত ভেঙে যায় পা ভেঙে যায় মাথা ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যায় তো ওর মা বাবা আমাকে এত বদ্ধ দিবে আমি ও নিজে গিল্টি ফিল করব যে আমার এটা উচিত ছিল না সো সাম স্পোর্ট আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রমোট ইট ইভেন ইন বাংলাদেশ যদি এই ধরনের ফেসিলিটিস থাকে না বাট আমার ইচ্ছা শুধু ফাইটারকে ইংল্যান্ডে নেওয়া প্রমোট করার নয় আমার ইচ্ছা হইল যে ইংল্যান্ড তাই কোচ আই না এখানে আরও আরও বক্সার টিচ করুক যেহেতু এই সাবজেক্টটা আমি শেষ করে নিতে চাইছি টিচ করুক দিস ওয়াই হি ক্যান অলসো সি আদার ট্যালেন্ট আছে কি না গেল এটা ফুটবলের যে বিষয় আছে এটার সাথে আমার বাংলাদেশ ইউনো অনেক দিন ধরে জড়িত আর এটা সম্বন্ধে অনেক সবাই বুঝে যেমন বক্সের একটা প্রশ্ন যে আপনাকে আমি করি আপনি উত্তর দিতে পারবেন না হ্যাঁ অবশ্যই মানে এর অনেক কিছু আমাদের জানা নেই সাধারণ বক্সিং মানুষের খেলা না সাধারণ আপনি দেখেন বক্সিং ফুটবল কথা যেন বলে তে আপনি জানবেন আমি উদ্বেগ নিছি যে একটা লিগ করব আমি গত তিন চার বছর আগে আসছিলাম সালাউদ্দিন বাড়ির কাছে যে আমি একটা ন্যাশনাল লিগ করব ওয়ার্ল্ড কাপের মতো সিক্সটি ফোর সিটিজ ইন 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 বাংলাদেশ না আমি এক কোটি টাকা পুরস্কার দেবো বাট সে বলছে এক কোটি টাকা পুরস্কার দিলে আপনি পাঁচ কোটি টাকা খরচ করতে হবে এ না প্লেয়ারকে বেতন দিতে হবে ওরা ক্লাবকে পয়সা দিতে হবে এই তো আমি বললাম সব কিছু যদি দিতে হয় তো আমি এই এই এমনি দিয়ে দিই না কেন খেললে কেন কেন নেবে উনি বেড়ে বুঝছেন দে ইজ নো দিস দে হ্যাজ টু বি দেখেন আই ক্যান অনলি গিভ দেম টুলস আমি ওরাকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবো কাজ কিন্তু সেই করতে হবে সেই বক্সারকে আমি নিতে পারবো কিন্তু কাজ তো সেই করতে হ
সো বাইশটা ইউনিয়নে বাইশটা ফুটবল টিম স্পন্সার করতেছি আমার নিজের বাড়ির মধ্যে ফাইভ সাইড ফুটবল পিচ আছে সো বিকজ এই যেহেতু আমি বাটি এলাকায় থাকি এই সুনামগঞ্জে ওখানে বড় ফিল্ড পাওয়া যাবে না ইলেভেন এ প্লেয়ার সো আই এম প্রমোটিং ফাইভ সাইড সো অফ সিজন দে উইল প্লে ফাইভ সাইড অন সিজন দে উইল প্লে ইলেভেন এ সাইড বা একটা টিমে চাল্লিশ জন প্লেয়ার থাকতে পারে দ্য ম্যানেজেবল পিক ইন চুজ সো এখানে ডিসিপ্লিনের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তারপরে ইফ দে প্লে ফুটবল নাইন মান্থ ইয়ার ন্যাচারালি ওর মধ্যে একটু এবিলিটি হয়ে যাবে প্যাশন হয়ে যাবে তারপরে ইন্টারাকটিভ গেমস তারপরে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার বছরের এন্ডে অ্যান্ড দ্যাট ইজ অনলি ফর হাই স্কুল স্টুডেন্টস সো ইমাজিন অল দ্য ইউনিয়ন্স গোনা হ্যাভ এখানে একটা অ্যাটমসফিয়ার শুরু হয়ে যাবে নাই তারপরেও সোনালি অতীত আমরা সাথে থাকবে তারপরে দেখেন এখানের মধ্যে যদি একটা ট্যালেন্ট থাকে যেমন বললাম না আমার বড়ই বেশি মতো ওরা ওই ট্যালেন্ট যে ওখানে থাকে ওরা নিয়ে আসবে একটা ছেলে যদি সাধারণত একটা গ্রাম থেকে আসা আমার বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের সাথে ফুটবল খেলতে পারে ওইটাই তো আমার সবচেয়ে বড় জয় আপনার কাছে আবার আসবো একটু ডন ভাইয়ের কাছে বলতে চাই ওয়ালটন অনেক খেলাধুলোর সাথে সম্পৃক্ত আমরা অনেক দিন ধরেই মনে করছি যে ওয়ালটনে আসলে একটা একাডেমি করা দরকার আর কি যেখানে আগামী দিনের খেলোয়াড় তৈরি হবে ওয়ালটন একাডেমিতে কবে যাবে আমাদের পরিকল্পনা আছে ওয়ালটন পরিবার একাডেমি শুধুমাত্র ফুটবল না হকি নিয়েও হকি নিয়েও আমরা কাজ করছি আর টেবিল টেনিস নিয়েও আমরা কাজ করছি তো ইনশাল্লাহ আমরা একাডেমিতে যাব আমরা একটু সময় লাগবে কারণ আমরা রুট লেভেল থেকে কাজ করছি ক্রিকেটেও যেমন যাচ্ছি ফুটবলেও আছি হকিতেও আছি এবং যে ফেডারেশনগুলো একদম কম প্রচলিত খেলাগুলো হ্যাঁ সেগুলোর সঙ্গে আমরা ইদানিং আরও বেশি জড়াচ্ছি তার কারণ হলো যে যাতে হারিয়ে না যায় এই কারণে ইনশাল্লাহ একাডেমি আমাদের আমরা করব আমাদের পরিকল্পনা আছে সামনিত বিজয়ের মাস মানে বিজয় দিবসে আপনাদের কি কি টুর্নামেন্টের সাথে সম্পৃক্ত আমরা বিজয় দিবসে আমরা অনেকগুলো টুর্নামেন্টের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি অলরেডি হকির সঙ্গে হয়েছি বিজয় দিবস হকি হবে বিজয় দিবস বক্সিং হবে বিজয় দিবস কাবাডি হবে বিজয় দিবস ভলিবল হবে বিজয় দিবস রাগবি হবে বিজয় দিবস হ্যান্ডবল হবে ওয়েট হ্যান্ডবল হবে এরকম যারা প্রপোজাল যে সমস্ত ফেডারেশনগুলো প্রপোজাল দিচ্ছে আমরা প্রায় সবার সঙ্গেই যাচ্ছি বিজয় দিবসের এবং আমরা চাই যে বিজয় দিবসে যেহেতু এগুলো ওপেন টুর্নামেন্ট থাকে সবাই সারা দেশ থেকে যেন প্রত্যেকটা ফেডারেশনে যারা পার্টিসিপেট করবে তারা যেন অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলেও বিজয়ের স্বাদটা উপভোগ করে আমরা সেই চেষ্টাই করছি ওকে যাকে আপনার কাছে আবার ফিরছি আলটিমেটলি আপনার ড্রিমের বাস্তবায়নটা হবে কিভাবে মানে আপনি যে এই স্পোর্টস নিয়ে আমাদের দেশে আসলেন এবং এর একটা সফল বাস্তবায়ন আপনি করতে চান আপনার একটা পুরোপুরি একটা পরিকল্পনা রয়েছে মানে পুরো পরিকল্পনাটা যদি আমাদের কাছে একটু খোলাসা করে বলুন আজকে যদি আমার কারণে একটা বাংলাদেশের বাংলাদেশের নাম ওয়ার্ল্ড বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে থাকে একটা বক্সার এই ওয়ার্ল্ড কন্টেন্ডার হইতে পারে এইটা আমার জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট ঠিক আছে যদি আজকে আমার কারণে যদি একটা এই ফুটবলের কয়েকটা গ্রামের প্লেয়ার প্লেয়াররা ওরা দুবাই সৌদি আরব আর বিলাত না গিয়া ইংল্যান্ড না গিয়া সে আমার দেশের সাথে ফুটবল খেলতে পারে এটা আমার অ্যাচিভমেন্ট হবে তারপরেও সে এই আমার বাংলাদেশের টিম কোনো দিন ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফাই হয় কোয়ালিফাই হওয়ার পরে একদিন না একদিন তো জিতবে আজকে না একশো বছর পরে জিতবে বাট অ্যাটলিস্ট ইফ দে প্লেন দ্য গেম অন দ্য সেম লেভেল যেমন আমি একটা প্রোগ্রাম করছি চেলসির ম্যানেজার সরি চেলসির ম্যানেজার লেটিন ওরিয়েন্টের ম্যানেজার ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের ম্যানেজার আমার ফ্রেন্ড ওর সাথে আমার একটু বোয়া হয় কোনো সময় আমরা আড্ডা মারি আমি বললাম আমার আমার ন্যাশনাল টিম এখানে নিয়ে আসলে তোরা কি খেলবার সুযোগ দেবাই ওরা আমাকে বলল দেখেন অফ সিজনে যদি আনো তাই আমি ইন উইল প্লে সাম গেমস ফ্রেন্ডলি ম্যাচেস এমন না বললাম বাংলাদেশের টিম যদি ইংল্যান্ডে গিয়া ওরা প্রফেশনাল প্লেয়ারের সাথে ফ্রেন্ডলি গেমও খেলে লসও হয় কোনো অসুবিধা নাই বাট ইস দ্য সেই সাহসও লাগে আপনি আপনি জানেন না যেমন ইংল্যান্ডে একটা বক্সার যদি স্কটল্যান্ডে যায় তো স্কটল্যান্ডে ইংল্যান্ডের কোনো সাপোর্টার থাকে না স্কটল্যান্ডের মানুষ বেশি থাকে ওখানে গিয়ে রিঙে ফাইট করতে গেলে তার জন্য সাপোর্টার থাকে না তারও একটা সাহসের ব্যাপার স্যাপার আছে কেন তদ্রুপ আপনি যখন ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন ইয়ার আপনি যখন ইংল্যান্ডে যাবেন গিয়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাথে খেলবেন আপনি মনে করবেন আমি তো আমরা তো হেরে যাব তবুও খেলায় নেই এইটা করলে তো আপনি গেমের আগে আপনি হেরে গেছেন খেলার দরকার কি ইউ হ্যাভ টু প্লে টু উইন লুজিং ইজ নট অ্যান অপশন তারপরে আপনি দেখবেন যে আপনার গেমের লেভেল অটোমেটিকলি আপ হয়ে গেছে সে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস উইথ উইথ দ্য বেস্ট ইন ওর ইন ওর টু রাইজ হাই ইন ও বি গুড সো আপনার এইমটা উঁচা থাকতে হবে যদি আপনি উপরে যাইতে চান নিচে দিয়ে যদি আপনি থাকান তাহলে তো আপনি নিচে যাবেন উপরে যাবে
অনেক ভালো লাগলো আসলে জ্যাকোভার কথাগুলো শুনতে এবং আমাদের মধ্যেও খানিকটা ড্রিম তৈরি হচ্ছে কি বলেন ডন ভাই এবং আমার আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন তারাও কিন্তু বেশ ভালো কিছু টুর্নামেন্ট করে থাকে এবং সেই টুর্নামেন্টগুলোর সাথেও ওয়ালটন কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকছে আপনাদের কি মনে হয় যে বাংলাদেশের বক্সিংকে ডেভেলপ করতে হলে স্পন্সার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনাদের পরামর্শ থাকছে বাংলাদেশ এমএসআর বক্সিং ফেডারেশনের সঙ্গে আমরা তো আছি প্রায় আমরা জাতীয় বক্সিংটাও করেছি আরও সামনে আমাদের বিজয় দিবস বক্সিং আছে এছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রপোজাল আমাকে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা আসলে ওই সময়ের সাথে সাথে আমরা সেগুলো বাস্তবায়ন করব তবে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র ওয়ালটন না আরবি গ্রুপ না মার্সেল না আরও যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের সবাই সবাইকেই মনোযোগী হওয়া উচিত আমাদের ক্রিয়াঙ্গনের ক্ষেত্রে আমরা চাই যে আমাদের মতো যারা আছেন বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ওনারাও যদি স্পোর্টসকে নিয়ে একটু চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সারা বছরই আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটা ফেডারেশনেই খেলা চলতেই থাকবে এবং ইনশাল্লাহ যেহেতু স্পোর্টস চলতে থাকবে এবং ভালো স্পোর্টসম্যান সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেই এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা ইনশাল্লাহ ভালো একটা জায়গায় যেতে পারবো যাক ভাই এখন স্বপ্নের কথা বলছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের স্পোর্টসে আপনার দেখা সমস্যাগুলো কি আসলে কোন সমস্যা কারণে আমরা খুব বেশি সমস্যা হইলো যে পলিসি ইনা দ্য ট্রুথ ইজ আমি আসছি আজকে নয় দিন হয়ে গেছে আমার দেশে আমি চাইছিলাম যে কয়েকটা জিমে যাব দেখব ওরা প্র্যাকটিস করবো ওর সাথে কথা কইব বক্সার এখন বলতে আমি করতে করতে পারি নাই আর এটা তো আমার ইংল্যান্ডে কোনো ব্যাপারই নাই আপনি ইংল্যান্ডে আসেন স্পোর্টসে যাইতে চান দেখবেন ফুটবল ফুটবলে যাইতে চান দেখবেন এটা কোনো ব্যাপারই নাই সাম রেড টাইপ শুড নট বি দেয়ার যেমন আমি বিকে এসপিতে যাওয়ার কথা ছিল ইয়েস আই গট ফুল সাপোর্ট ফ্রম ওয়ান অফ দ্য ব্রিগেডিয়ার এমদাদ ভাই যেহেতু এটা গভর্নমেন্টের একটা প্রতিষ্ঠান ওখানে যাইতে হইলে আমার একটা ফর্মাল তারপরে তারপরে যদি সে করে না ইন দ্যাট ইজ সামথিং আই খান ডু ইস ইম্পসিবল আপনি বেড়ে বুঝছেন আমার গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো আমি তো অন্য কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবো না ডন ভাই আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একদম এই যে খেলোয়াড়দেরকে পাওয়া যাবে আমরা মনে করছি যে দু একের মধ্যেই খেলোয়াড়ের বাছাই কম সম্পন্ন হবে এই খেলোয়াড়দের জন্য ভবিষ্যতে যদি কোনো ধরনের সাপোর্টের দরকার পড়ে ওয়ালটন কি পাশে পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই পাওয়া যাবে ওয়ালটন পরিবার তো সার্চ করতেই থাকে আপনারা তো জানেন যে আমাদের অনেকগুলো আউটলেট আছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেখানে যে মানে যে কোনো ইভেন্টে যে ট্যালেন্টগুলো আসে তাদেরকে আমরা প্রোভাইড করার চেষ্টা করি এবং যেহেতু এটা একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ জ্যাকি ভাইয়ের জন্য এবং আমাদের সবার জন্য যে এখানে যে প্লেয়ার পাওয়া যাচ্ছে যাদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন ইনশাল্লাহ ওয়ালটন পরিবার এই প্রোগ্রামের সাথে একদম শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করবে জ্যাকি ভাই একদমই শেষ প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যারা ভবিষ্যতের জ্যাকো হতে চায় জানি না সেটি হওয়া সম্ভব কি না এখনকার যুগ আরও বেশি কম্পিটিটিভ এবং সেই জায়গাগুলোতে বাংলাদেশে থেকে হতে যাওয়া খুবই কষ্টকর আপনার সাজেশনগুলো কি থাকবে যদি একটু সংক্ষেপেশন আমি বলি আপনাকে যখন একটা ছেলে বয়স কম থাকে ওর আসলে ও লাইফ দিয়ে কী করবে না করবে সে জানে না ওকে আপনি এই পরীক্ষা করে দেখতে হবে ওর ট্যালেন্ট কোথায় আছে হয়তো স্পোর্টসে আছে হয়তো এডুকেশনে আছে হয়তো ম্যাথসে আছে সায়েন্সে আছে বিভিন্ন জায়গায় আছে সো অটোমেটিকলি সে ওই ওই দিকে চলে যাবে যখন আমি স্পোর্টস খেলাই আমি তো ওই সময় পাকাল হয়েছিলাম যখন বয়স কম ছিল আই ওয়ান্ট রুই ব্রুসলি আই মার্শাল আর্টস মোহাম্মদ আলী এইগুলো আমি ইন্সপায়ার্ড আই এম ভেরি ইন্সপায়ার্ড ফুটবল তো ওরাকে যদি আপনি ইন্সপায়ার করতে পারেন ওই রাইট সময় রাইট ইনগ্রিডিয়েন্টস দিতে পারেন বাকিগুলো ওরা নিজেই করবে কিন্তু সহযোগিতা করতে হবে ফেসিলিটি প্রোভাইড করতে হবে এগুলো আপনি করলে দেখুন অটোমেটিকলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেজ হয়ে যাবে সময় মাঝে মধ্যে আমাদেরকে থামিয়ে দেয় আশা করছি যে এই প্রজেক্ট চলবে এবং এই প্রজেক্টের মাঝে আবারও আপনার সাথে আমরা কথা বলবো এবং আশা করছি ভালো খেলোয়াড়দেরকে আমরা সাথে নিয়ে তারপর আবার এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার এবং এই আলী জ্যাকো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটি স্পোর্টস টাইমের পক্ষ থেকে দর্শক বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশি মানুষরা বিশ্ব জয় করেছে এবং তারই প্রমাণ কিন্তু এ আলি জ্যাকো সেই নব্বইয়ের দশকে অর্জন করেছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব আশা করছি সাকিব মুশফিক তামিম এরা যেমন বিশ্বকে জয় করবে 
জয় করবেন বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড়রা এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে শেষ করছি এটিএন স্পোর্টস টাইমের আজকের পর্ব আশা করছি আগামী পর্বে ঠিকই দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই খুব ভালো আল্লাহ হাফেজ